Herkese selam, ben Yağız Deralur. Bugün yine bir ürün inceleyeceğiz. Bu ürün ne diye soracak olursanız Opinel Explore No. 12. Opinel Fransız bir marka ve kendine özgü bıçaklarını üretiyor bu firma. Kılıfından çıkartayım. Bu arada kutusunda nasıl kullanılacağına dair bilgiler mevcut. Bıçağımızın üstüne hemen baktığımızda bir açılır sistem var. Yani aslında çakı modunda fakat bir bıçak şeklinde kullanılabilir bir ürün bu. Opinel'in kendine özgü bir kilit sistemi var. Zaten buradan diğer firmalardan ayrılıyor. Hemen gördüğünüz gibi kafa tarafında bir çevirmeli sistem var ve siz bunu çevirdiğinizde ne yapıyor? Kilidi açıyor. Şuradaki boşluğa denk getirdiğinizde yaptığınızda yani kilidi kapattığınızda şu boşluğu yok ettiğinizde bıçağın açılmasını engellemiş oluyor. Şu anda gördüğünüz gibi çekince bana herhangi bir izin vermiyor. Fakat siz bu ürünü çok fazla zorlarsanız bu şekilde buradaki başlığa zarar verebilirsiniz. Bunu unutmayın lütfen. Ne yapacaksınız? Açacaksınız. Orta deliğe getirdiğinizde bıçağın namlusunu çıkaracaksınız ve tekrar kilitleyeceksiniz. Bu elinizde bir alışkanlık olması açısından kullanılım süresinde buna dikkat edin. Bir yerden sonra zaten bıçağı kullanırken tık tık tık kendiniz bu sistemi oluşturabilirsiniz. Bu tek elle daireten kapanıyor. Şöyle gördüğünüz gibi çok bir zorluğu yok yani. İttirmeniz yetiyor sadece. Unutmadan söyleyeyim bıçak kullanılırken e, hafif bir yani bir, bir yerde bir sıkıntısı var. O da ne diyecek olursanız eğer gerçekten güçlü bir kitleme yapmazsanız kullanım aşamasında şuradaki kafanın oynadığını göreceksiniz. Yani bu esneklik bir yerde güzel bir yerde sizi güvene de sokan bir şey ama çok fazla pay olursa esneme payı çok fazla olursa sizi tamamen güvensiz bir e, çalışma e, ortamına sokacaktır. Çünkü her oynayışta bu sefer kilit sistemi vurduğunuz darbeye göre ya da kullandığınız darbeye göre, yormaya göre e, açılmaya başlayacaktır. Görüyorsunuz şu anda oynayışı. Kafa oynuyor. Kafa oynuyor hala. Açıldı. Şu anda bitti. Olay tamamen. Kabzadan başlayalım. Cam elyaf takviyeli poliamit bir yapısı var. E, yani kullanıma uygun e, eli kavramanızı herhangi bir şekilde rahatsız etmiyor. Çok rahat bir şekilde ergonomik tutuş sağlıyor size. Sandvik paslanmaz çelik 12C27 olarak geçiyor. Karbon sayısını veriyor tabii ki burada. 10 santim bir namlusu var. Yani keser tarafı 10 santim bir uzunluğuna sahip. Sap kısmı ise 16 santim uzunluğunda. 150 gram bir ağırlığı var. Namlunun üzerinde Opinel yazısını göreceksiniz ve sizin tırnakla açmanızı kolaylaştıracak bir tırnak çantiği var. Siz bu tırnak çantiyi ne yapıyorsunuz? Buradan tutup Kolayca açmanızı sağlayacak sisteme geçiyorsunuz. Şu alışkanlık haline getirin. Kitlemeyi mutlaka yapın. Bu ürünün et kalınlığı 2 mm ve siz bu ürünle hiçbir şekilde batonik yapmayın. Yapmamalısınız daha doğrusu. Daha önceki videolarımda bu şekilde kullanın demiştim. Yine bu şekilde kullanılabilir ama bu ürün için ben bunu önermiyorum. Neden? Çünkü kilit mekanizması oynar sistemde olduğu için siz her vuruşunuzda bu kilit mekanizmasına zarar vereceksiniz ve belli bir yerden sonra kilit mekanizmasının çalışmamasına sebep verebilirsiniz. Şöyle hemen dışarıdan baktığımızda hemen burada bir sistem görüyorsunuz. Bu sistem nedir? Siz buraya bir parakort bağlayabilirsiniz. Kendinize bir asma aparatı yapabilirsiniz ya da zaten bu malzemeyi yani şuradaki sistemi kullanabileceğiniz çok fazla alan var. Burada da bir kilit mekanizması var. Siz magnezyum çubuğunu yukarıya doğru kaldırıp şu itmeyi sağlayıncaya kadar kaldırın ve itmeyi sağladığında siz şu şekilde bu malzemeyi ittiğinizde size sol tarafta kanca şeklinde bir bıçak daha sağlıyor aslında. Şöyle bir haznesi var gördüğünüz gibi. Şimdi bunun bir de tabii ki neyi var? Tekrardan geriye doğru gelmek için kilitledim. Yani şunu aşağı indirdiğinde kilit yapıyor. Kilit mekanizması devreye giriyor. Yukarı kaldırdığında kilidi açılıyor ve sağa sola oynamaya izin veriyor. Şu şekilde. Siz bunu ortaladığınızda, orta kısma geldiğinizde elinizde yoklarken şöyle aşağı doğru iterken şu ürünün çıktığını göreceksiniz belli bir yerden sonra. Bu da bildiğiniz aslında ne? Magnezyum çubuğu. Gerçekten güzel bir magnezyum çubuğu bu arada. Şöyle geldik. Gördüğünüz gibi bıçağın sırtıyla Gerçekten gayet sağlam bir şekilde magnezyum çubuğunu kullanabilirsiniz ve ateş yakma kısmında size büyük faydayı sağlayacağını düşünüyorum. Şu malzemeyi de çıkartalım. Nasıl bir sistemi var onu göstermek için. Şöyle eğer magnezyum çubuğu yani kilit sistemi, şurada kilit sistemi var. Eğer bu kilit sistemi yoksa malzemeyi çıkartabiliyorsunuz ve bu malzemenin görüntüsü bu şekilde. 
Bu bıçağın aslında en güzel özelliği e, düdük sistemi. 110 desibel bir düdüğü var. E, şimdi çalınca, çalınca göreceksiniz. E, doğa kullanımında yani doğada kullanımında e, ekip arkadaşlarınız varsa onlara haber göndermek için ya da e, kendinizi güvene almak için düdüğü kullanabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde göreceksiniz şimdi. İnanılmaz boyutta bir ses çıkartıyor 110 desibel dediğim gibi 110 desibellik bir sesi ve şu anda ben yarım nefes verdim tam nefesini verdiğimde biraz daha fazla çıkacaktı bu ses çalan kişinin kulağına rahatsız edecek seviyede bir ses çıkartıyor düşünün ki bunu doğada uzakta bir arkadaşınıza haber göndermek için kullandığınızı gerçekten sağlam bir şekilde bu sistemi çalıştıracaktır ve iletmek istediğiniz sesi Bağırmanız yerine, daha fazla yorulmanız yerine sadece bitti. Yani bunu, bunu duymayacak insan yok. Hele ki orman koşullarında, doğa koşullarında sesin çok rahat bir şekilde yayıldığı koşullarda bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet bu videonun sonuna geldik. Bu videoda Fransız üretimi olan Opinel Explore No. 12 bıçağını inceledik. Bıçakla alakalı bir sorunuz olursa lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Bir sonraki videoda hangi ürünü incelememi istiyorsanız bana yorum kısmından yazın. Ben ona göre bir liste çıkartıyorum ve o şekilde bir inceleme programı oluşturuyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. <gülüyor>